హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మన ఇంటి అమ్మాయి అందరు ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ మోనిక ఇది వచ్చేసి మండే రోజు మార్నింగ్ లాగు ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి టెన్ థర్టీ అవుతుంది నేను బట్టలు అనేవి ఉతికేశాను సో ఆరేస్తున్నాను ఇక మండే రోజు మండే రొటీన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది అసలు సండే రోజు ఎంత ఎంజాయ్ చేసినా కూడా మళ్ళీ మండే వస్తుందంటే భయం అవుతుంది ఎందుకంటే రొటీన్ లైఫ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అని సో నేను అసలు సండే రోజు బట్టలు అనేవి వాష్ చేయను సో సండే రోజువి అండ్ మండే రోజువి టూ డేస్వి కలిపి స మండే రోజే వాష్ చేస్తాను సో అందుకే ఎక్కువ బట్టలు అనేవి ఉంటాయి నాకు మండే రోజు అందుకే నాకు మండే అంటే నచ్చదు ఎందుకంటే ఎక్కువ బట్టలు వాష్ చేయాలి కదా అండ్ సో బట్టలు అనేవి వాష్ చేశాను ఆరేస్తున్నాను ఇవన్నీ నేను నా హ్యాండ్తోనే వాష్ చేశానండి వాషింగ్ మిషన్ లాంటివి ఏమీ యూజ్ చేయలేదు బై హ్యాండే వాష్ చేశాను అండ్ అసలు సండే రోజు ఎంత ఎంజాయ్ చేసినా కూడా మళ్ళీ మండే వస్తుందంటేనే వర్క్ రొటీన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ నేనైతే సండే రోజు ఏం వర్క్స్ చేయా అన్నీ పెండింగ్ చేసుకొని మండే రోజే చేస్తాను బట్టలు అయినా కూడా చిన్న చిన్న వర్క్స్ ఏమున్నా కూడా మండే రోజుకే పోస్ట్ పోన్ చేస్తాను మ్యాక్సిమం నేను బట్టలు ఆరేస్తుంటే కింద డస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళే ఆటో వచ్చింది సో చూస్తున్నారు కదా అలా డస్ట్బిన్లోని డస్ట్ మొత్తం అందులోకి తీసుకొని అందులో వేసుకొని తీసుకొని వెళ్తారు ఆ డస్ట్బిన్ వచ్చేసి కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో అపార్ట్మెంట్ కింద ఉంచుతారు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో అండ్ ప్రతి ఫ్లాట్ వాళ్ళు కూడా అందులోనే డస్ట్ అనేది వేయాలి వీళ్ళు డైలీ మార్నింగ్ వచ్చి తీసుకొని వెళ్తారు అంటే వీళ్ళు ఫ్రీగా ఏమి తీసుకెళ్ళరు ఈచ్ ఫ్లాట్ వాళ్ళు ఫైవ్ హండ్రెడ్ వీళ్ళకు మంత్లీ పే చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మా మా అపార్ట్మెంట్లో ట్వెల్వ్ ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈచ్ వన్ ఫైవ్ హం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఇప్పుడు మా అపార్ట్మెంట్ నుండి సిక్స్ థౌజండ్ అవుతుంది వీళ్ళకు మంత్లీ అలా పే చేయాలి వీళ్ళు డైలీ వచ్చి తీసుకొని వెళ్తారు సో వెళ్తున్నారు ఫైనల్లీ ఈరోజు నేను రోజు రేపు చేస్తా ఎల్లుండి చేస్తూ అంటూ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ వచ్చిన బాల్కనీ క్లీనింగ్ని ఈరోజు స్టార్ట్ చేశాను నేను ఎప్పుడైనా కూడా బాల్కనీలోకి మ్యాక్సిమం బట్టలు ఆరేయడానికే వస్తాను సో ఆరేయడానికి వస్తాను కాబట్టి వాటర్ అనేవి పడతాయి ఆరేసేటప్పుడు సో వాటర్ ఉన్నాయి కదా వాటర్ అనేవి ఆరిన తర్వాత క్లీన్ చేస్తా అని రోజు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను బట్ ఈరోజు ఆ వాటర్లో అయిన మంచిదే క్లీన్ చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యాను సో పోస్ట్ పోన్ చేస్తే అది అలానే అయిపోతుంది ఎందుకంటే బాల్కనీలో ఎక్కువ యూజ్ చేయను కదా సో అందుకే రావట్లేదు క్లీన్ చేయట్లేదు సో ఈరోజు ఎలా అయినా వాటర్ మీద అయినా మంచిదే క్లీన్ చేయాలని ఫిక్స్ అయిపోయాను సో నేను బాల్కనీ క్లీన్ చేసే క్లాత్ అండ్ చీపిని వీటికి సపరేట్గా పెట్టాను అందుకే కొంచెం అవి డర్టీగా ఉంటాయి అండ్ ఈరోజు బాల్కనీ క్లీనింగ్ అనేది చేస్తున్నాను అసలు ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫైవ్ మినిట్స్ టు టెన్ మినిట్స్ మాత్రమే పడుతుంది బట్ నేనైతే డైలీ రేపు ఎల్లుండి అంటూ పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ వస్తున్నాను సో ఈరోజు చేశాను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ అండ్ వెల్కమ్ టు మన ఇంటి అమ్మాయి అందరు ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ మోనిక మీరు కనుక ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ని చూస్తున్నారా అయితే వెంటనే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది దాన్ని ప్రెస్ చేయండి అలానే గట్ట సింబల్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి అలా ప్రెస్ చేయడం వల్ల నేను కొత్తగా ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇక ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్దామా ఈరోజు ఇది వచ్చేసి మండే రోజు బ్లాగ్ అండి అండ్ ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి లెవెన్ అయిపోతుంది అండ్ ఇప్పుడే బట్టలు వాష్ చేసేసాను అండ్ మార్నింగ్ టిఫిన్ కూడా చేసేసాను మార్నింగ్ టిఫిన్లోకి చపాతీ చేశాను సో టిఫిన్ అయిపోయింది అండ్ బట్టలు కూడా వాష్ చేశాను అండ్ చాలా డేస్ నుండి అసలు బాల్కనీ చేద్దాం చేద్దాం చేద్దామని పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూనే ఉంటున్నాను అది జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ కూడా పట్టదు బట్ డైలీ అలా పోస్ట్ పోన్ చేసి పోస్ట్ పోన్ చేసి ఈరోజు బాల్కనీ పని అయితే కంప్లీట్ చేసేసాను బట్టలు వాష్ అయిపోయింది అండ్ బాల్కనీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇక అండ్ నైట్ నేను ఏమంటారు గ్రాసరీ ఐటమ్స్ తీసుకొని వచ్చాను అన్నాను కదా సో వాటిని సర్దు పోవాలి అండ్ అలానే ధనియా ధనియాలు కూడా తీసుకొని వచ్చాను వాటిని ఏమంటారు ధనియా పౌడర్ చేయాలి అండ్ ఇంకా చిన్న చిన్న వర్క్స్ ఉన్నాయి వంట చేయాలి సో ఇక వర్క్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేస్తాను ముందుగా ధనియా పౌడర్ చేస్తాను చూడండి చాలామందికి ఏమంటారు గరం మసాలాలు ఎలా చేయాలో తెలీదు సో కన్ఫామ్గా ఈ వీడియో చూడండి అండ్ ఈ వీడియోలో నేను ధనియా పౌడర్ని ఐ మీన్ ధనియాల పొడి ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను సో పెద్ద ప్రాసెస్ ఏమి ఉండదండి ఈజీగానే అయిపోతుంది నేను నైట్ తీసుకొని వచ్చాను కదా గ్రాసరీ ఐటమ్స్ అందులో ధనియా కూడా తీసుకొచ్చాను బట్ ఇక లేట్ చేస్తే డైలీ రేపు రేపు అని పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ ఉంటే అది అలానే పోస్ట్
ధనియా పొడిని రెడీ చేస్తున్నాను దానికోసం మందంగా ఉండే ఒక బౌల్ని తీసుకున్నాను బౌల్ హీట్ అయిన తర్వాత అందులో హాఫ్ కేజీ ధనియాలు వేసి హీట్ చే ఐ మీన్ ఫ్రై చేస్తున్నాను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటూ కలుపుకుంటున్నాను అండ్ మందంగా ఉన్న బౌల్ ఎందుకు తీసుకోవాలంటే పల్చగా ఉన్న బౌల్లో అయితే ధనియాలు అనేవి తొందరగా మాడిపోతాయి సో ఇలా కొంచెం మందంగా ఉన్న బౌల్ అయితే ఈజీగా ఫ్రై అవుతాయి మాడిపోకుండా ఉంటాయి వీటిని కలర్ చేంజ్ అయ్యేదాకా ఫ్రై చేయాలి మరీ ఎక్కువ ఫ్రై చేయొద్దు మాడిపోతాయి నార్మల్ కలర్ నార్మల్గా కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేయండి సరిపోతుంది ఇలా కలర్ చేంజ్ అయ్యేదాకా ఫ్రై చేయండి మరీ ఎక్కువ ఫ్రై చేయకండి మాడిపోతాయి అండ్ ఈ కలర్ వచ్చిన తర్వాత గ్యాస్ని ఆఫ్ చేసి ఇవి ఇంకో బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేయండి ఈ బౌల్లోనే ఉంచితే బౌల్ హీట్కి ఇవి మాడిపోయే అవకాశం ఉంది సో ఇంకో బౌల్లోకి ఈ కలర్ వచ్చాక షిఫ్ట్ చేయండి ధనియాలు ఎప్పుడైనా మిక్స్ చేసేటప్పుడు వేడివేడిగా ఉన్నవి చేయొద్దండి కన్ఫామ్గా అవి మొత్తం కూల్గా అయిన తర్వాతనే చేయాలి సో వాటిని నేను మిక్సీ బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఇప్పుడు నేను ధనియాల్లోకి యాడ్ చేస్తున్నాను ఫైవ్ టు సిక్స్ లవంగాలు ఈ లవంగాలు వేయడం వల్ల ధనియాల పొడి అనేది స్పైసీగా ఉంటుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ అలానే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ కూడా ఉంటుంది అండ్ ధనియాలు యాడ్ చేసే ముందు మిక్సీ బౌల్ని వాటర్ డ్రాప్స్ లేకుండా తుడుచుకోవాలి ఒకవేళ వాటర్ డ్రాప్స్ ఉన్నట్లయితే ధనియాల పొడి అనేది తొందరగా ఖరాబ్ అవుతుంది ఐ మీన్ పాడవుతుంది సో వాటర్ డ్రాప్స్ లేకుండా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాతనే ఇందులో ధనియాలు అనేవి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి అండ్ మిక్స్ చాలా ఏమంటారు స్మూత్ పేస్ట్ లాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇవి చా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ దాకా నిల్వ ఉంటాయి అండ్ మనం పచ్చి ధనియాలు ఎప్పుడు కూడా స్టోర్ చేసుకోవద్దు ఎందుకంటే తొందరగా పాడవుతాయి సో ఇలా ఏమంటారు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత స్టోర్ చేసుకున్న ఎన్ని రోజులైనా ఉంటాయి కానీ పచ్చి ధనియాలు ఎక్కువ రోజులు ఉండవు తొందరగా పాడైపోతాయి సో కన్ఫర్మ్గా ఫ్రై చేసుకొని తర్వాత స్టోర్ చేసుకోండి ధనియాల పొడిని మెత్తగా మిక్స్ చేశాను అండ్ పక్కన ప్లేట్లో కొన్ని వేయించిన ధనియాలు పక్కన పెట్టాను అండ్ ఇప్పుడు మిక్స్ చేసిన పేస్ట్ ఐ మీన్ మిక్స్ చేసిన పౌడర్ని నేను డైలీ ధనియాల పొడి వేసుకునే బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునేటప్పుడు నేను కింద ఒక బౌల్ పెట్టాను ఒకవేళ కింద పడ్డా కూడా అది అందులోనే బౌల్లోనే పడిపోతుంది అండ్ నేను విడిగా కొన్ని ధనియాలు ఉంచుకున్నాను ఎందుకంటే నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ చేసుకునేటప్పుడు ఇవి అప్పుడే ఫ్రై ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రై చేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది ఎక్కువ స్పైసీగా ఉంటుంది కదా మళ్ళీ నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్లో స్పైసీ ఎక్కువగా ఉంటేనే బాగుంటుంది సో నేను వాటిని అలా సపరేట్గా ఇంకొక బౌల్లోకి తీసుకుంటాను ఇవి ఎన్ని డేస్ అయినా ఇలానే ఉంటాయి పాడైపోవు అండ్ రూమ్ క్లీన్ చేయడం అయిపోయింది ఇది వచ్చేసి మేము డైలీ కూర్చునే ప్లేస్ సో దీని మీద ఒక దుప్పటి వేస్తున్నాను అండ్ ఇంకా వంట చేయాలి ధనియాలు కూడా ధనియా పొడి కూడా చేయడం అయిపోయింది సో వంట చేస్తే వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది అండ్ అలానే నైట్ తీసుకొచ్చిన గ్రాసరీ ఐటమ్స్ని కూడా సర్దుకోవాలి సో బట్టలు కూడా ఆల్రెడీ మరత పెడుతున్నాను అసలు నాకు గ్రాసరీ ఐటమ్స్ సర్దుకోవడంలో చాలా బద్ధకం ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కూడా తీసుకొచ్చి ఆ కవర్ అలానే పెడతాను అండ్ ఏది అవసరం ఉంటే అప్పుడే దాంట్లో నుండి తీసుకుంటాను నాలాగానే చాలామంది చేస్తారు బట్ ఎప్పటికప్పుడు సర్దుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది జస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం అంతే పడుతుంది కదా సో ఈజీగా సర్దుకోవచ్చు సో ఈరోజు నేను వాటిని నిన్న నైట్ తీసుకొచ్చాను ఇప్పుడే సర్దడం స్టార్ట్ చేశాను సో ఇలా ఎప్పటి అప్పుడే సర్దుకోండి బాగుంటుంది నేను నైట్ తీసుకొచ్చిన గ్రాసరీ ఐటమ్స్ ఇది పాస్తా తీసుకున్నాను టిఫిన్లోకి పాస్తా అయితే తొందరగా అయిపోతుంది కదా సో అందుకే నేను పాస్తా తీసుకున్నాను అలానే డేట్స్ కూడా తీసుకున్నాము అండ్ చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ మాత్రమే తీసుకున్నాం గ్రాసరీ ఐటమ్స్ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఏమీ తీసుకోలేదు అండ్ అలానే పల్లి పట్టి ఉంటుంది కదా అలా చిన్న ప్యాకెట్స్ తీసుకున్నాము అండ్ కొన్ని ఐటమ్స్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేయడం కూడా స్టార్ట్ చేశాను నిన్న తీసుకొచ్చాను కదా ఆల్రెడీ మార్నింగ్ ఓపెన్ కూడా చేశాను కొన్ని అండ్ నేను వాటిని 
తీసుకొచ్చిన ఐటమ్స్ అన్నీ ఒక్క దగ్గరే వేసుకున్నాను తర్వాత అవి పెట్టుకునే బాక్స్ తీసుకొచ్చుకొని అన్నీ అందులో సర్దుకుంటున్నాను మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఐటమ్స్ అనేవి ఒక్క దగ్గర వేసుకొని తర్వాత సర్దుకుంటేనే ఈజీగా సర్దుకోవడం అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది అండ్ ఏమంటారు సర్ఫ్ అండ్ బట్టల సోప్ని నేను వాటితో ఐ మీన్ వాటితో కలిపి పెట్టాను వేరే విడిగా పెడతాను సో వాటిని తీసేస్తున్నాను మిగతా గ్రాసరీ ఐటమ్స్ అన్నీ సర్దేసుకున్నాను కాకరకాయ ఫ్రై చేస్తున్నాను బట్ అది చాలా టైమ్స్ చూపించాను కదా సో ఈ వ్లాగ్ అనేది ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను ఇంకొక కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు బాయ్